。实际上，人类身体有无数低端 bug， 难道我们真的是被设计出来的？这些 bug 都是出厂设置错误？我们来盘一盘人身上那些低端 bug， 也许看完你就会发现，人能进化到今天真的不容易。这里是知识天梯。第一个要提名的是，啥事也不干，只会发言组，典型代表智齿、阑尾以及扁桃体。远古时期，人类祖先的饮食比较粗糙，像什么生肉、叶子、草根，对咀嚼能力要求也很高，所以那时候智齿还是比较重要的。然而，随着现代社会的发展，人类的饮食变得越来越精细。叉子、勺子、刀子等餐具取代了智齿的作用，使它逐渐变成了多余的痕迹器官。谁想到呢？退休后的智齿可能是觉得齿生郁郁不得志，直接走上歪路，成天藏污纳垢，把各种食物残渣都留下了。长此以往，就导致牙齿发炎和龋坏，疼起来要人半条命。因为智齿是在其他所有牙齿都长好之后才开始发育。所以他有时候会暗戳戳把前一颗牙齿顶坏，挤歪整副牙齿，导致间隙感染、心内膜炎感染，是人类进化路上彻头彻尾的 bug。相比于智齿，另外两位好像还有翻身的余地。按照达尔文的进化论，阑尾在人类以植物为主食的阶段是很重要的消化器官。到了现代，虽然一直被说是专门用来发炎的。但是近年来，科学界有研究为阑尾发声，提出它可能会存储和保护对肠道有益的细菌。扁桃体也是一样，它存在的必要性近来备受争议。有些人认为它是一个重要的免疫器官，可以产生淋巴免疫细胞，杀死体内的有害细菌和毒素。但也有不少人认为，扁桃体就是人类进化中的残次品，或许在婴幼儿时期有产生免疫细胞和抗体的作用。但随着人类发育，五六岁的时候，体内就会有成熟起来的更强大而功能复杂的免疫器官，能够完全取代扁桃体的存在价值。此外，扁桃体还容易发炎，或者因为过度肥大而影响吞咽和呼吸，甚至诱发其他器官疾病。人体存在许多 bug， 其中我们感受最深的就是像智齿、阑尾之类的发炎专业户。如果说它们的存在是因为进化过程中忘记剔除了，那从爬行变为直立行走所产生的一系列 bug， 绝对是最明显的生老系统不兼容。比如说疝气、膝盖负重，还有生育难题。像牛马之类四肢着地的动物，内脏的压力可以均匀分布于整个腹腔，而选择了直立行走的人类，所有气脏压力都集中到了下腹壁，就很容易导致疝气的发生。疝气，简单来说就是人体内的某个器官或组织跑到了不该在的地方。这可能是因为身体天生就有薄弱点、缺损或孔隙，也可能是后天因为肌肉萎缩等原因造成的。直立行走还带来了一个问题，就是膝盖负重超载。仔细观察就会发现，周围十个老人，十一个都说膝盖疼。医院里要进行人工关节置换的老年人也比比皆是。人类进化为直立行走是为了更省力，也就意味着能够节约大量能量和食物消耗，这在早期人类的生存环境中非常有优势。但是作为代价，当我们站立和行走时，膝盖必须承受身体重量的一到两倍负荷，而在上下坡或上下阶梯时，负荷则增加到身体重量的三到四倍。在进行剧烈运动如打篮球时，膝盖负荷可能达到身体重量的六倍甚至更高。为什么原始人类没有膝盖磨损的烦恼？或许是有的，只是不在乎。在那种生存条件下，生物首要的任务是活下来，而不是减少病痛。同时，原始人平均寿命很短，或许还没感受到膝盖磨损带来的痛苦，就一命呜呼了。而现代人寿命大大延长，膝盖积累的磨损也越来越严重。直立行走也将人类全部逼成早产儿。直立行走导致女性骨盆变窄，同时人类智商提高，导致胎儿头部变大，这样使分娩过程变得异常艰难。为了避免难产，人类又进化出了一种能力，就是比其他四脚着地动物更早的生产。我们会发现，像牛羊之类动物幼崽出生就能站立，几个小时就会奔跑。与之相比，生下来很长时间内自己吃喝拉撒都搞不定的人类幼崽就显得太弱了。
这其实是因为人类幼崽需要在身体和脑袋还没有完全长大，能通过母亲狭窄的盆骨之前落地。这相比起大部分四脚着地的动物，就相当于早产，所以才降生的婴儿才会那么脆弱，基本没什么生存能力。只能说，人类为了生存，进化出了直立行走系统。但很明显，经过了这么多年，身体硬件还是没跟上。人体有许多你意想不到的 bug， 除了智齿、疝气之类会带来实际疼痛感的，也有一部分没什么实质性影响，或者就是让大脑运算过程麻烦一点，比如说汗毛竖立、耳朵会动。还有可能贴反了的视网膜。我们在寒冷或者情绪波动大的时候，寒毛会立起来，并起一身鸡皮疙瘩。现代科学家抓破脑袋也没想到这种身体反应有什么实际作用。对于浑身覆盖大量毛发的动物来说，这种反应可以提升毛发保暖能力，或者在面对敌人时，让自己看起来更大更强，威慑敌人，也就是我们常说的炸毛。对于远古猿人来说，应该也不外乎这两个作用。但是现代人身上汗毛少得可怜，也不存在这种作用了，所以这个 bug 对于人类来说也无所谓，什么实质性影响都没有。有很多人身边也有耳朵会动的朋友，曾经我们认为耳朵会动可能代表着听觉灵敏，能做到真正意义上的耳听八方。但是科学家们通过实验发现，事实并非如此，耳朵会不会动对听觉没有任何影响。远古丛林中的人类，包括现在猫猫狗狗之类的动物，确实可以通过这个技能准确定位敌人，保证自身安全。但现在耳朵会动的技能点，或许只有在喜剧表演的时候能派上用场了。除了这些无关痛痒的 bug， 还有一些对我们来说好像也没什么实感，但大脑可能不太乐意。比如说，我们的视网膜可能贴反了。所以看到的图像其实是倒影，但是大脑会自动纠正，使我们感觉图像是正立的。不过这个处理过程可能要消耗大脑四分之一的计算能力。光线必须经过毛细血管逐层穿过，才能到达视网膜下方的光感应细胞，这就导致视网膜上出现了一片黑影。为了弥补这个黑影，我们就需要大脑进行想象和处理。其实，大脑不仅可以在视觉上对盲点进行脑补，还可以对语言、文字、图形和线条进行脑补。这种能力可以称为无意识的加工过程，能够帮助我们克服很多生理缺陷。达芬奇曾经说过：“人体是自然界最完美的造物。”尽管现在看来，我们身体中的一些看起来似乎没有用处或多余的部分，实际上在某个历史时期或人体发育过程中都扮演着重要的角色。当他们完成了自己的任务后，就会逐渐减退或消失。也许有一天，随着生物技术的发展，我们可以像理查德·道金斯在《自私的基因》中所描述的那样，通过特殊的方式掌控我们的生物体，不等身体衰老死亡，就转移到新的躯体上。但在那一天到来之前，我们还是应该与这具并不完美的身体和谐共处。知识天梯，专注你不知道的食物科普。我们下期再见。